اور میتھڈ کے اندر ہم ویلویشن کے ویلیومنٹ کے میتھڈ کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایکسپینڈیچر میتھڈ اور اس کے بعد ایکسپینڈیچر میتھڈ کے بعد میں ہمارا ہے ایوریج میتھڈ فارمولا میتھڈ یا پرسنٹیج میتھڈ یہ ہم دیکھ چکے ہوئے پہلے سے ہی پرسنٹیج میتھڈ کو ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں پرسنٹیج چینج ان کوانٹری ڈیمانڈ ورڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس دس تھنگ وی ہیو آلریڈی ڈن اور یہ وہی بات ہماری یہاں پہ ساری اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور ساری وہی ڈسکشن میں الاسٹک کون سی ہے ان الاسٹک نیوریٹری الاسٹک اور آرک الاسٹیٹی اور پوائنٹ الاسٹیٹی صرف دو آج ہمارے یہ دیکھتے ہیں پھر ہم پرائس جو انکم الاسٹیٹی اور کراس پرائس الاسٹیٹی ان کی ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر ہم آگے جو سپلائی الاسٹیٹی اور سپلائی ہے اس کے پر ڈسکشن چل جائے گا جی میجرمنٹ ہم دیکھتے تھے لاسٹی کی میجرمنٹ اس کی ڈسکریشن ہے تو اس کے اندر کہا جی کہ ایک تو فارمولا ہم نے دیکھا تھا پہلے کہ صاحب آپ کے پاس پرسنٹیج چینج ان کونٹری ڈیمانڈڈ بائی بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس تو ایک فارمولا یہاں پہ ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کی بجائے آرک لاسٹیسٹی اگر آپ نے پتا کر دیو آرک لاسٹیسٹی کیا ہے کہ دو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں جو ایک آرک کے اوپر ہیں کہ گرف کے اوپر ہیں ان کے درمیان کی ناصرتی تھوڑا سا ان کی آپس میں فاصلہ ہے P1 و P2 کا اور Q1 و Q2 کا فاصلہ موجود ہے اس کے درمیان میں جو آج کی ناصرتی بھی ہے we want to discuss about that two different points on the demand curve with R velocity R velocity is the measure to average average responsiveness to price Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1, P2 plus P1 divided by P2 minus P1. इसमें फर्क क्या है? जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था क्या था? Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 divided by 2, then divided by हम फिर वही कहते थे P2 minus P1 divided by P2 plus P1 divided by 2 ये एक हम formula use करते थे यार उसी को उसी को आप सिर्फ क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप average उठा कर लें आप सिर्फ ये इस को सिर्फ ये चीज आप देखें formula change करती है average zero divided by two नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे नीचे हो जाते हैं यहाँ पे हमारा डिवीजन था अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या हुआ जो प्लस वाले साइन वाले थे वो ऊपर चले गए और माइनस वाले साइन वाले नीचे आ गए नथिंग एल्स कोई इन चेंज नहीं वही जो हमारे पास जो हम पहले देखते थे फार्मूला उसी फार्मूले को इन्होंने यूज किया कोई आर प्लस थ्री के लिए डिफरेंस है फार्मूला भी यूज किया ठीक है जी और उसी का एक अलग डेविएशन के चेंज इन क्यू Over change in price multiplied by price divided by quantity. और ये price कौन सी है? Average. और ये quantity कौन सी है? Average. Average quantity लेने और average price लेने. यहाँ पर पहले हम क्या करते थे? Percentage change. पहले हम कह रहे थे percentage change. अब percentage की जगह कहते हैं यहाँ percentage को छोड़िए. सिर्फ simple वैल्यू चंस के अंदर चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस कर लें और मल्टीप्लाई करते हैं उसे प्राइस और क्वांटिटी से और 
फिर ये मल्टीप्लीकेशन से हुआ क्या तो सिर्फ ऊपर चला गया नथिंग एल्स प्राइस ऊपर चली गई और क्वांटिटी नीचे आ गई डिवाइड करते तो हम प्राइस नीचे होते क्वांटिटी ऊपर होती ठीक है और इसको फार्मूला है नथिंग एल्स उसकी कोई नई चीज कोई नहीं है कोई डिस्कशन नहीं नहीं है वही जो बातें हमारी है कि जनाब इलास्टिसिटी होती क्या है उसको कैसे तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ दिस कैन बी मेजर तो उसके लिए उन्होंने एक नया तरीका वारदात बता दिया कि एक जो आपको हमने फार्मूला दिया था ये वाला परसेंटेज मेथड ये परसेंटेज मेथड आपको दिया हुआ था This percentage matter, percentage change in quantity, demand or percentage change in price. एक ये फार्मूला कुछ फार्मूलाज आपको और दे दिए क्योंकि उनके नाम हमने डिफरेंट रख दिए अब हमने फार्मूले का नाम रख दिया आर्क इलास्टिसिटी आर्क इलास्टिसिटी मैथ उसको हमने ये फार्मूला दे दिया ये फार्मूला दे दिया दीज टू बोथ आर्क पर आर्क इलास्टिसिटी क्लियर है और फिर गाड़ी के पॉइंट क्लासिटी आर के बाद में पॉइंट क्लासिटी क्या है सिंगल पॉइंट के ऊपर सिंगल पॉइंट के ऊपर एक ही जगह पे ऊपर जिस एक पॉइंट के ऊपर हमें इलास्टिसिटी पता करनी है तो कहते कोई इशू नहीं है आपने ऊपर क्या किया था आर क्लासिटी के अंदर यहां पे आपने एवरेज यूज की थी एवरेज वो कम कर दें पॉइंट क्लासिटी आ जाएगी चेंज इन क्वांटिटी गाड़ी में चेंज इन प्राइस प्राइस ओवर क्वांटिटी नथिंग कोई इसके अंदर नई चीज होती दिस इज पॉइंट लोअर पॉइंट ऑफ दी डिमांड कर अपर पॉइंट ऑफ दी डिमांड कर ये डिमांड कर जा रही है लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट जोमेट्रिकली हम बता रहे हाल आप मुश्किल आज और पॉइंट लास्ट तो मुश्किल है मुश्किल है हरीश मुश्किल है नहीं चल दो देन वी हैव सर थिंग इन लाइफ यूजफुलनेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यूजफुलनेस कहते हैं यूजफुल है जी इस वजह से आपको रिफॉर्मिंग आर कंसीडरेशन एंड यूजफुल इंडिकेटर्स एज टू हाउ प्राइस सेंसिटिव और प्रोडक्ट में भी वो जो हमने डिटरमिनेंट्स देखे थे वो ही तकरीबन यहां पे बात है डिटरमिनेंट्स में भी हमने यही बातें की थी और तकरीबन यही बातें यहां पर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन दूस जितनी इनकम ज्यादा स्पेंड करेंगे उसमें थोड़ी सी भी फर्क आएगा तो आपकी डिमांड के ऊपर असर नहीं होगी अगर इनकम थोड़ी स्पेंड करेंगे तो आपकी डिमांड के अंदर उसकी प्राइस के साथ फर्क नहीं पड़ जाएगा सब्सिट्यूट की अवेलेबिलिटी डिग्री या ब्रांड प्रोडक्ट लाइबिलिटी वेदर डिमोड इन नेसेसिटी और लग्जरी वेदर चेंज इन डिमांड आर बींग मेड इन लॉन्ग रन और शॉर्ट रन तो वो जो डिटर्मिनेंट्स के प्रति हमने यही बातें नहीं पड़ी थी यार जिन लोगों ने सैटरडे वाला और उससे पहले वाला लेक्चर अटेंड किया था उन लोगों की बात हो रही है यहां याद चल अगर तो याद है ठीक है नहीं याद है तो वो लेक्चर जो हमसे वो हमारा देख लें तो उससे फिर आपको कुछ याद आ जाएगा अच्छा जी अब हम चलते हैं ये तो एकदम डिमांड शास्त्र की बात बात चलिए अब हम देखना चाह रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ये क्या बात है अब मैंने सर ये क्या आप किसने बात शुरू कर दी है ये हम तो बेसिकली आपकी डिमांड हमने यहां पे क्या है इलास्टिसिटी के अंदर देखते हैं कि क्या प्राइस के अंदर चेंज आने से कौन सी डिमांड में कितनी भी चीज है 
कितनी को चेंज हुई है ये हमने प्राइस इलास्टिसिटी अपने मान देखा अब हम कह रहे हैं कि नहीं इसको दूसरे एंगल से भी देख लें कि किसी कंज्यूमर की आपके कंज्यूमर्स की इनकम के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो आपकी क्वांटिटी की डिमांड में आपके प्रोडक्ट की डिमांड में कितनी को चेंज आ जाए कितनी को चेंज आ हम रिलेशनशिप अब यहां पे डेवलप करना चाह रहे हैं कि इनकम का और क्वांटिटी डिमांड का आपस में क्या रिलेशनशिप है क्लियर है वहां पे हमने रिलेशनशिप डेवलप किया हुआ था इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड दी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट अब इनकम कम या ज्यादा होने से आपकी डिमांड के ऊपर क्या असर अंदाजी होगी असर तो देरी होगी उसको हम देखेंगे कोई उसके अंदर हमने नई चीज नहीं देखनी नई चीज नहीं देखनी फार्मूला वही है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन नीचे पहले हम प्राइस की बात करते थे क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी अब हमने रिलेशनशिप देखना है इनकम के साथ हमने नीचे इनकम भी दिया वही उसके अंदर हमने कोई रॉकेट साइंस की मारी कॉमन सेंस को इस्तेमाल किया हमने इनको देख दिया ठीक हो गया कोई मुश्किल तो नहीं अब इसके अंदर आके इनकम और डिमांड के रिलेशनशिप में हमने दो बातें पढ़ी इनकम और डिमांड के रिलेशनशिप में हमने प्रोडक्ट के साथ भी तो रिलेशनशिप बनाया कि अगर तो प्रोडक्ट इंफीरियर होगी तो इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप आपका इनवर्स रिलेशनशिप होगा और अगर प्रोडक्ट नॉर्मल होगी सुपीरियर होगी तो इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा याद अगर इंफीरियर प्रोडक्ट है इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती थी और इनकम कम होने से उसकी डिमांड बढ़ जाती थी और अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है या सुपीरियर प्रोडक्ट है तो इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है और इनकम कम होने से उसकी डिमांड कम हो जाती है याद है लेट्स ड्रॉप एन एग्जाम्पल हमें हमें यानी कि इसमें दो मामला होंगे एक तो मामला होगा इंफीरियर नॉर्मल गुड्स के लिए नॉर्मल गुड्स के अंदर हमें पता है कि हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है और इंफीरियर गुड्स के लिए इंफीरियर गुड्स के अंदर हमें पता है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और इनकम कम होती है डिमांड बढ़ जाती है इसका हम अगर ड्रा करते हैं लेट्स ड्रॉन इन टैंक स्पोज स्पोज वी हैव सर्टन इनकम सर्टन क्वांटिटी डिमांड सर्टन इनकम सर्टन क्वांटिटी ऑफ डिमांड हंड्रेड और इनकम इंक्रीज हो टू हंड्रेड इनिशियली वी हैव फिफ्टी क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी डिमांड राइज टू Then we have now inferior put in the hundreds, two hundred. Initially we have fifty. Quantity demand decreases to ten. Calculate together. No products can be. If you can calculate, 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 if you can इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन इनकम अब क्या था इन q2 माइनस q1 डिवाइडेड बाय q2 प्लस q1 डिवाइडेड बाय 
which I converted by P2 minus P1, divided by P2 plus P1 divided by P2. Calculate questions. Eighty minus fifty, divided by eighty plus fifty, divided by two. Then we have divided by that is two hundred minus one hundred. P divided by I divided. आंसर आ रहा है इन्फीरियर गुड के सिस्टम में वो नेगेटिव में आ रहा है 
अच्छा अब जो हम बात कर रहे थे सर ये तो ठीक हो गई आपकी बात यहाँ तक हम समझ आ गई कि पॉजिटिव आंसर आएगा किसी भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पॉजिटिव आंसर हमारे सामने लिखा हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे ये नॉर्मल ग्रोथ है और अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेगेटिव आंसर लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये इनकम इलास्टिसिटी ऐसी गुड्स की बात कर रही की जा रही है जो कि इंफीरियर गुड है ठीक है ये ये यहां पर तो ठीक है लेकिन इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है इंटरप्रिटेशन का वही तरीका है इंटरप्रिटेशन आपने आपने इंटरप्रिटेशन के लिए ये देखना है कि इफ दिस इज मोर देन वन लेस देन वन वो जो हमारी डिस्कशन थी वो वही है एज दिस इज लेस देन वन सो इट इज रेलेटिवली इन इलास्टिक और यहां पे एज इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन वन तो इट इज रेलेटिवली इलास्टिक इंटरप्रिटेशन के लिए वही आपको एप्सिल्यूट वैल्यू देखनी पड़ेगी लेकिन ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये आपकी ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या इंफीरियर प्रोडक्ट है सुपीरियर प्रोडक्ट है नॉर्मल प्रोडक्ट है उसको देखने के लिए आपको आपकी इनकम इलास्टिसिटी के साइन को देखना पड़ेगा यहां पे नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन होगा और जो आपका इनकम इलास्टिसिटी होगी इंफीरियर प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन होगा और इंटरप्रिटेशन आपकी वही होगी लेस देन वन कौन सा होगा उसको इनइलास्टिक कहेंगे मोर देन वन जो होगा उसको आप कहेंगे इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक क्लियर है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके अंदर सिर्फ दो ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि एक तो आपका इनवर्स रिलेशनशिप है इंफीरियर गुड का और पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपका सुपीरियर या नॉर्मल गुड और दूसरा कि आंसर ऑफ इनकम इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव फॉर द नॉर्मल गुड एंड विल अपीयर एज ए नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड और इंटरप्रिटेशन बाकी हमारी वही है कि इलास्टिसिटी लेस देन वन होगी इन इलास्टिक मोर देन वन होगी इलास्टिक अच्छा जी नाउ मूव ऑन टू क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी We are moving to cross price elasticity. Cross price elasticity. Cross price elasticity. Now cross price elasticity. हम बात कर रहे हैं substitute product और complement products की. यहां पे हमारी डिस्कशन है सब्सिट्यूट प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट की सब्सिट्यूट प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट के दरमियान में क्या होता है सब्सिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होने से हमारे पास आप क्रॉस प्राइस के अंदर हमारे पास दो है दो कौन सी है एक तो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट हो सकती है अब क्रॉस प्राइस है क्या कि आपकी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहे हैं अगर तो आपकी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती हम बात करें पेट्रोल की पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई डिमांड कम होगी पेट्रोल की प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ गई तो ये तो पेट्रोल की अपनी प्राइस की बात हो रही है अगर हम सीएनजी की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड अगर कम होने या ज्यादा होने या उसको देखना चाहें तो वो क्या सिचुएशन होगी वो क्रॉस प्राइस होगी एक प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर असर अंदाजी देख रहे हैं हम किसी दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस के तब्दील होने को होने से सब्सिट्यूट प्रोडक्ट थी और दूसरी हमारे पास थी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट अब सब्सिट्यूट प्रोडक्ट के साथ क्या होता था हमने सब्सिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस देखें इफ प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई के रिलेशनशिप हम बना रहे हैं एक्स की प्राइस इंक्रीज हो यहां पर प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई सब्सिट्यूट प्रोडक्ट में क्या होता था प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हुई और उससे क्या फर्क पड़ता था डायरेक्ट रिलेशनशिप डिमांड ऑफ वाई भी इंक्रीज होती थी सब्सिट्यूट था ना एग्जाम्पल 
पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो सीएनजी की डिमांड बढ़ गई ये हम यही बात कर रहे हैं एक्स इज पेट्रोल एंड वाई इज सी एन जी यहां पर पेट्रोल है और ये सी एन जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ी सीएनजी की डिमांड बढ़ गई और पेट्रोल की प्राइस का हुई सब्सिट्यूशन इफेक्ट जो हमने पहले पढ़ा हुआ पेट्रोल की प्राइस कम हुई और सीएनजी की डिमांड कम हो गई डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है सब्सिट्यूट प्रोडक्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है दूसरी जाने बात है कंप्लीमेंट प्रोडक्ट्स कंप्लीमेंट प्रोडक्ट्स कौन सी थी फॉर एग्जांपल बैड एंड बॉल बैड की प्राइस बढ़ी बैड की प्राइस बढ़ी और बॉल की डिमांड कम हो गई और बैड की प्राइस कम हुई और बॉल्स की डिमांड भी बढ़ गई बैड एंड बॉल और कंप्लीमेंट प्रोडक्ट देखने तो कंप्लीमेंट प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है इनवर्स रिलेशनशिप सब्सिट्यूट प्रोडक्ट में एक्स और वाई के दिमाग में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप और इस में हमें इनवर्स रिलेशनशिप नजर आ रहा है कैसे ही है इनवर्स रिलेशनशिप नजर आ रहा है अब जी फिर वही इसको कैलकुलेट कैसे करना है कैलकुलेशन का वही तरीका है बात आता है जो हमने पहले पढ़ा है उसी फार्मूले को हम यूज करेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई अब यहां पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बातें हो रही हैं उनकी बेस पे पर हमें डिस्कशन है प्राइस किसी और प्रोडक्ट की कैरी कर रही है डिमांड किसी और प्रोडक्ट की बैन कर रही है क्लियर है तो मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर आप फिर वही मामला हम देख लेते हैं एक हमारे पास सब्सिट्यूट होगा एक हमारे पास कंप्लीमेंट होगा सब्सिट्यूट और Price of X is price of X is hundred, and quantity of Y is ten. If price of X reduced to fifty, quantity of X and quantity of Y reduced to eight. Direct relationship. Price reducing, price reducing, quantity demand will reducing. प्राइस इंक्रीज हुई क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हुई डायरेक्ट रिलेशनशिप जो हमने यहां पे देखा डायरेक्ट रिलेशनशिप सब्सिट्यूट प्रोडक्ट के लिए दूसरी जाने हमारे पास है इफ प्राइस वाज 100 कंप्लीमेंट प्रोडक्ट्स की एंड व्हिच इज रिड्यूस्ड टू 50 एंड डिमांड वाज 5 इट हैज इंक्रीज टू 8 कंप्लीमेंट प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस हुई डिमांड इंक्रीज हुई प्राइस रिड्यूस हुई डिमांड इंक्रीज हुई प्राइस इंक्रीज हुई डिमांड रिड्यूस हुई ठीक है जी तो वो इनवर्स रिलेशनशिप जो हमने बातें की थी वो सारी बातें यहां पे भी हमारी लागू होती है इसको दो दोनों जाने की डिस्कशन हमारे पास क्रॉस प्राइस माइनस क्यू वन 
divided by 2 plus 3 1 divided by 2 then that means P2 minus or if Q2 we have only that is 5 Q of 5, 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 Q of 1 price of X minus 2 minus price of X1 divided by the price of X2 plus price of X1 divided by 2 What is our formula? We don't have any answer This question is not the question Let's do it Q2 and 8 minus 10 divided by 8 plus 10 divided by 2 divided by 50 minus 100 divided by 50 plus 100 divided by 2. So, we should That will be a positive answer. Yeah, I don't know that. Now, the complement product. Point three three. Zero point three three is the answer in this case. And then again, yeah, will be Q2 of Y minus Q1 of 1, where Q1 of 2 plus Q1 of 1, and again, Px1 plus 1, Px2 minus Px1, where Px2 plus Px1, where Px2. So, we have to go to यहाँ पे हमारा Q2 था H, 8 minus 5 divided by 8 plus 5 divided by 2, then again 50 minus 100 divided by 50 plus 100 divided by 2, and then minus 0.69 minus 0.69 ठीक है cost price elasticity we are determined for substitute product it will be positive and for complementary products it will be negative और उसकी interpretation वही होगी if it is less than one EV is less than one then it is inelastic and same EV is less than 1 and it is relatively inelastic. Interpretation वही है जो हमने पहले पढ़ी नहीं है यहां पर सिर्फ हमें technical research ये चीज देखनी है कि substitute product में direct relationship होगा demand of X और price of Y का और <coughs> complement product में inverse relationship hoga so that's why our answer complement cost price elasticity in the negative ne aata hai sirf ye mamla hame yahan par dekhne koi iske andar nazi nahi shuru ho gayi income elasticity wohi baatein hain the normal or inferior ke darmiyan mein jo mamla aate hain uske upar ka aage ki farak ko kaise ho the measure the responsiveness of demand for a good in relation to a change in the level of money in income amongst consumers. Karma group will always have a positive income elasticity, inferior group will have a negative income elasticity. When percentage change, change in quantity demand, where by the percentage change in income, level of income, उसी तरह से अपने डेवलपमेंट करके वही बातें हैं जो ग्रो की कंपनी की जो करते हैं और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के मेजर ऑफ रिस्पांसिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ गुड गुड ए इन रिलेशन टू चेंज ऑफ प्राइसिंग टू बी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है जी 
complement good good A is increased by rise in demand for good B. The demand for good A is increased by rise in demand for good B. Now the opposite relationship that the market price is up. G. Part of our book, as we have already discussed. Close the name, G. Many. Clear any question issue, the discussion to bar, to problem, to masala, to masala. Many. Let's move. Let's move to the last of the answer. Last is here for quite a bit. After this, the last is here for quite a bit. After this, the last is here for quite a bit. The last is here for quite a bit. Kaya, Alicia, Pudhi, Amdan, Naman, Cheikh, Bhok. Not bad. Anybody home? जा रहे हैं सो रहे हैं अभी जो जवाब आ रहे थे नौ और दस से तो आ रहे हैं जी बिल्कुल जी शाह लेक्चर आप कौन सेम वही बातें हैं इलास्टिसिटी या सप्लाई कोई नई बात नहीं हमने इसके अंदर करनी नई बात कोई भी नहीं है सारी वही बातें जो हम पहले देखते रहे हैं उसने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या जी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कोई इशू नहीं है वही जो आपने पहले बातें की परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई यहां पे सप्लाई आ जाएगी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिस इज ओनली द रिलेशनशिप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हमने सिर्फ ये देखना है और उसी तरह से पांच डिफरेंट मामला जो हमने पहले देखे हुए थे कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to infinity. That means that your perfectly elastic demand is perfectly elastic demand. And then if elasticity of supply is less than one, elasticity of supply is less than one, that means relatively inelastic. And if we have elasticity of supply is equal to one unit elastic, and then we have elasticity of supply absolute value more than one, then we have in relatively elastic and then we have elasticity of demand is equal to supply value zero that we know. All like perfectly in elastic. ये वो एक पांच जून आते हैं जो हमने पहले ही देखी हैं। कोई इसमें नई बात हमने नहीं देखनी। Formula भी वो ही है। इसी को formula को अगर हम elasticity of supply is equal to percentage change in quantity supply due to percentage change in price. और उसी तरह से हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का स्केड्यूल बन जाता और हम उसको कैलकुलेशन कर पाते इफ वी हैव दिस टेन प्राइस वाज टेन क्वांटिटी सप्लाई वाज थर्टी प्राइस हैज रीजन टू ट्वेंटी क्वांटिटी सप्लाई हैज रीजन टू थर्टी फोर इस पी को हमने देखना हो तो हमारे पास वही पार्टिकल क्यू टू माइनस क 
q1 divided by 2 and divided by p2 minus p1 divided by p2 plus p1 divided by 2. और कैलकुलेशन करती है दिशा ने आपने बता दिया कि 0.186 और इलास्टिसिटी का सब है दैट यहां पे आप मजे की बात जो सिर्फ आप चीज नोट करेंगे इलास्टिसिटी का परिमाण के अंदर आपका आंसर आता था नेगेटिव में क्यों नेगेटिव में आता था क्योंकि वहां पे इनवर्स रिलेशन और यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में क्यों पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस प्राइस क्वांटिटी सप्लाई प्राइस प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज कोई इनवर्स रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज फॉर एग्जांपल लेस देन 1 दैट मीन रिलेटिवली इन इलास्टिक ऐसे ही था क्या है ठीक है इसमें तो कोई खास कोई मजे की बात नहीं है तो आगे चलते हैं जो आप इंटरेस्टिंग चीज है जो चीज यहां पे सप्लाई के अंदर हमें देखना है डिमांड के अंदर डिटरमिनेंट हम देखे थे कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड काम में ज्यादा किस्म हो सकती थी ना हमें ज्यादा प्रोडक्ट की नेचर कैसी है आपके सबसे जो अवेलेबल हैं आपका यूज क्या है आपकी जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो क्या है कितने परसेंट इनकम उसे को तो ये उसकी डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी हम उन चीजों से डिटरमिन करते हैं अब सप्लाई की फ्लेक्सिबिलिटी की वजहात की बिना पे होती है वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सप्लाई को फ्लेक्सिबल करते हैं या इनफ्लेक्सिबल करते हैं वो डिटरमिनेंट्स हैं आप फॉर एग्जांपल ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक आपने क्या पढ़ा था प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर और पहले वो स्टॉक में जाती है स्टॉक में हो तो फिर वो सप्लाई भी करता है ऐसे ही है ना स्टॉक इज समथिंग एल्स एंड सप्लाई इज समथिंग एल्स सप्लाई वो चीज है जो कि मार्केट में उसने सेल के लिए अवेलेबल कर दी है और स्टॉक वो चीज है जो कि प्रोड्यूस किया है और अभी मार्केट में उसने अवेलेबल और सेल भी की क्योंकि उसको उसकी मर्जी की प्राइस नहीं मिल पा रही वो अभी राजी नहीं है उसको सेल करने के लिए तो अगर सप्लायर के पास होल्ड कर रहा होगा स्टॉक तो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो फिर अपनी सप्लायर को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकता होगा अगर कोई ऐसा भी प्रोडक्ट है जिसको कि वो स्टॉक कर नहीं सकता फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय आपने जितनी प्रोड्यूस हुई सारी की सारी आपने सप्लाई करनी ही करनी आप यू आर अनएबल टू स्टोर इट तो आपको लाजमी बात है कि मार्केट में जो प्रोडक्शन किया जो जो प्रोड्यूस किया है आप उसको मार्केट में सप्लाई करने पर मजबूर होंगे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस इन इलास्टिक सप्लाई होगी आप प्राइस में कमी जाती की चक्कर में आप अपनी सप्लाई को रोक नहीं सकेंगे आप सिर्फ यहां पे मैंने जब पहले भी सप्लाई की बात की थी आपको सोचने का जाविया फर्क होगा यहां से आप प्रोड्यूसर के तौर पे सोच रहे हैं कि मैं एज ए प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को फ्लेक्सिबल कर सकता हूं या नहीं कर सकता अगर तो मैं अपनी सप्लाई को स्टोर कर सकता हूं या स्टॉक कर सकता हूं तो मैं अपनी सप्लाई को अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई को फ्लेक्सिबल होगी इलास्टिक होगी अगर मैं स्टॉक नहीं कर सकता हूं तो तो डेफिनेटली मेरी सप्लाई इन इलास्टिक होगी आई विल हैव टू सेल इन व्हाट एवर आई प्रोड्यूस और सेकंड चीज एबिलिटी टू स्विच रिसोर्स फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अदर
जितनी ज्यादा मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि मैं इस प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हमने जो बात की पहले पंखे की मेरे पास अगर फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं पेडिस्टल फैन बनाऊं मैं एग्जॉस्ट फैन बनाऊं मैं सीलिंग फैन बनाऊं मैं ब्रैकेट फैन बनाऊं तो फ्लेक्सिबिलिटी है अब अगर मार्केट में मुझे अपनी पसंद की प्राइस सीलिंग फैन के लिए नहीं मिल रही और मैं अपनी प्रोडक्शन को वहां पे सप्लाई को फ्लेक्सिबल करूंगा मैं तो मैं सप्लाई नहीं करता प्राइसिंग के लिए और अपने सारे रिसोर्सेज मैं किसी दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर सर्च कर दूंगा और दूसरी जाने जैसे ही मार्केट ने मुझे सीलिंग फैन के लिए अच्छी प्राइस ऑफर कर दी तो मैं अपने रिसोर्सेज बाकी प्रोडक्ट्स से उठा के दोबारा से सीलिंग फैन की प्रोडक्शन में लगा दूंगा तो एज ए प्रोड्यूसर मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन चेंज माई प्रोडक्ट आई कैन चेंज दी रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्ट और उनको मैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूं तो मेरी फ्लेक्सिबिल होगी अपनी सप्लायर को मैं अपने मैनेज कर सकता हूं फ्लेक्सिबल कर सकता हूं देन इफ वी हैव इजी एंट्री एंड एग्जिट एंट्री एंड एग्जिट एंट्री एंड एग्जिट क्या होता है सप्लायर फ्लेक्सिबल होगी इफ वी हैव एंट्री एंड एग्जिट इजी एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट जहां पे इजी होगा वहां पे सप्लाई फ्लेक्सिबल होगी जहां पे एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट मुश्किल होगा वहां पे सप्लाई नॉन फ्लेक्सिबल होगी इन इलास्टिक होगी अच्छा आप ये देखने का अंदाज बदल है ना फिर बात अब सप्लाई मैंने एक बहुत पैसे लगाए एक गत्ते की इंडस्ट्री लगाई शुगर मिल लगाई अब मेरे पास एंट्री इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो गया हूं इधर से निकल नहीं सकता मुझे जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस इन्वेस्टमेंट को यहां पे प्रोडक्शन के जरिए से रिकवर करना है तो मुझे मजबूरी है कि मैंने सप्लाई करनी ही करनी है मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अब सप्लाई नहीं है और दूसरी जाने एग्जांपल अच्छी सी है समोसे बनाने वाले रमजान आता है हर गली के नौकर के ऊपर समोसे बनाने वाले आ जाते हैं वो कौन लोग हैं उनको एंट्री भी आसान है और एग्जिट भी आसान है जिस वो डिमांड बढ़ती है प्राइस अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है तो ज्यादा लोग आ जाते हैं सप्लाई करने के लिए सप्लाई फ्लेक्सिबल हो जाती है और जब प्राइस नहीं मिलती डिमांड नहीं होती और लोग जो है खत्म छोड़ जाते हैं एग्जिट कर जाते हैं उस मार्केट को क्योंकि उनको प्राइस अच्छी नहीं मिलती डिमांड नहीं है तो मार्केट के अंदर एंट्री एंड एग्जिट जितनी आसान होगी सप्लाई उतनी फ्लेक्सिबल होगी जितनी उसके अंदर हार्ड होगी मुश्किल होगी एंट्री एग्जिट उतनी सप्लाई इन इलास्टिक होगी और शॉर्टर लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्टर लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस अब प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी आप इन सप्लाई इलास्टिक होगी प्रोडक्शन प्रोसेस अगर लॉन्ग होगा तो इन इलास्टिक होगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इन इलास्टिक होगी आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते तो लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस विल आल्सो इफेक्ट बी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेट्स कंक्लूड हियर दैट मी टुमारो और फिर इनके ऊपर मजीद लेबोरेट करते हैं किताब से इसको कंसॉलिडेट करते हैं जो चीज देखें ठीक है अल्लाह हाफि